Hi friends, today I am going to explain about 2016 question paper 6 marks and 14 marks So first to 6 marks question Arya Limited went into liquidation on 31st March 2015 So date important need to note kodi. Following information is available with the liquidation Creditors amounting to rupees 75,660 of which rupees 8,000 as preferential creditors. Total creditors 75,660 there, 8,000 preferential creditors. Next, 6% debentures having a floating charge on the assets of company amounted to rupees 80,000. Nivu sala patre la ada 6% interest pay madabi konta. Next, debenture holder to be paid interest up to 30th 9, 2015. Andre new loan uh, debenture sala patra ada it to to loan to one through the So new Yavaga than a written martyr thirtieth nine two thousand fifteen. Company close martyr the ED to new debenture holder pay martyr the ED to so illi were going to interest pay marbe quanta. The assets realize as follows asset realize agade. Stock and plant and machinery. So next to cash in hand cotidare. Debenture were paid off uh, same uh, points name at the repeat martyr. Next to liquidation expenses amounting to rupees 1902 and he is to be given a remuneration. Remuneration kotidare 3% on amount realize. One day clear ago So amount realize andre cash including gandartha. Asset realize andre cash excluding gartha. So andre new remuneration calculate madbe kadre. Amount realize and the kotre. Asset realize jute cash nu saha to gombeko. Bari only asset realize and the kotre. Only cash. Bardu, asset realize matra consider Madabeko. Next two and two per cent on the amount distributed to unsecured creditors, excluding preferential creditors. And the preferential creditors ke adrumel remuneration kurtila only unsecured creditors made. Prepare liquidators final statement of accounts. So first to new format na berkum beko. Format munchine record markoli. Format Munchina record Madi. First to cash and bank balance or so assets realize surplus from secure creditors, calls money received from uh, contributors at the Baker Point BD. This to record Madkoli. Liability side companies act prakara yari first to pay Madbe Kontil is two point to Kutirli. First to questionally cash and bank balance Kotidara Nodi. So questionally cash and bank balance 500 Kotidare. So next to asset realize ko tidare asset stock 84,000, stock 84,000 ko tidare plant and machinery 60,600 ko tidare. So total uh, stock 84,000, plant and machinery 60,600, total 144,600. So next to. That means next point now, the cash I to assets realize record mark on the next in the other one, the surplus from secure creditors, calls money received, any information is not complete. I to so total mark, 500 plus 1,44,600, total 1,45,100. So next to assets. Yaknan Yerdu cut in a total akota diniandre, Namatrero cash is te. So Idrumulkan, you pay Madbeko. So next to Idad Mele, first to secured creditors ke pay Madbeko, secured creditors go to the questionnaire nodi, secured creditors buggy, ye no information illa, Yadadru and the asset na adwa get put to new loan to Gondidira, Yaudi riti, secured creditors buggy information kotilla, so nil and Next to legal and liquidation expenses. Legal and liquidation expenses in our court there are Liquidation expenses amounting to rupees thousand nine or two thousand nine or two. So next to remuneration, li, uh, liquidation remuneration nodi. So liquidation remuneration nali yerad point question nali kotti dare. One do remuneration at 3% on amount realize. Amount realize and the kotti dare. One do clear a kotti dare. Amount realize and re including cash. Cash yun na saha include marko veko. Asset realize and re only asset realize yin agirate. You one lakh 44,600 mele 3% maad veko. Amount realize and the kotti dare. Cash na include maadi to kom veko. So one lakh 40. 44,600 ke 500 na include mark on re so 1,45,100 into each percent 3 percent so 3 percent 1,45,100 mele 3 percent mark on re 4,353 
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ನ ಕಮಿಷನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಸೊ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಸೊ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ 2% ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ನನಗೆ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಬಿಟ್ಟಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾರ ಹಳೆಯದು ಏನಾರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಡ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇದೆ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇರೋದು ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿರೋದು ತರ್ಟಿ ಏತ್ ನೈನ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಕಂಪನಿ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ನೀವು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತರ್ಟಿ ಏತ್ ನೈನ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೊ ನೀವು ಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಾಲ ಯಾವಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ಮಾರ್ಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಯಿತು ಎಷ್ಟು ನೀವು ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಂತ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಪೇ ಮಾಡಿರೋದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇರೋದು ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟವರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆಯಂತೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸಿಂದ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟೇ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಈಸ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಸೊ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇದೆಯೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡಿಂದ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂ
ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಬರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಸೊ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ತಗೊತೀರಾ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾವು ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ ಅಮೌಂಟಲ್ಲೇ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಟ್ವಿ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರೋದನ್ನು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡಿಂದ ಮೈನಸ್ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಇಷ್ಟೂ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಆಗಲಿ ಏನೋ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಜಸ್ಟ್ ನಿಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಲಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತ ಅಂದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಸೆಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಓನ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಸೆಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ನೂ ಸಹ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಸೆಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೇಟರ್ಸ್ಗೆ ರೆಮ್ಯುನರೇ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೇಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೇ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ ನೋಡಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟಿಂದ ಇಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಸೊ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಅಮೌಂಟಲ್ಲೇ ನಾವು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 